，在人类的所有发明中，最重要的莫过于创造语言。在语言诞生前，每个人的知识储备只局限于自身经历；而语言诞生后，人们则可以将学到东西与他人分享。在本视频中，我们将了解关于语言学习的四个特点，然后通过讲述《幸运的露西》和《可怜的皮特》的故事。来了解语言在日常生活中的重要性。我们大脑发育的基础建立于早期经验之上。哈佛大学儿童发展中心的帕特·列维特博士全面研究了大脑在一生中的发育情况。他指出，大脑的可塑性会随着年龄的增长而急剧减弱，而想要达到这种可塑性。则需要付出更多的努力。另一项研究表明，五岁孩子大脑的百分之九十已经成型。如果在这几年里，孩子的能力没有被激发，那么大脑中的语言中枢和其他部分可能会终生较弱。我们在社交生活中，通过观察和模仿他人来学习语言。大约一千年前，德国皇帝腓特烈二世。想要反驳这一观点，证明我们完全可以自然地发展出语言能力。他让保姆抚养了一些孩子，保姆可以喂养这些孩子，并给他们清洗，但不能与他们进行社交互动，也不能交流。结果，没有一个孩子学会说话，并且都死了。同样的道理，幼儿无法单纯通过录音磁带或科学技术来学习语言。他们需要通过人际关系来推动，帮助他们集中注意力，然后进行学习。一岁是我们大脑的语言中枢发育的最快的时候。通过对比出生前十一个月和之后十五年内，大脑中新突触的形成速度来研究大脑的发育情况，我们可以了解到大脑发育的前五年有多么重要。大脑中负责语言学习的部分会在出生到三岁之间成长至顶峰，在这个关键时期，儿童可以每九十分钟学习一个新单词，还可以同时学习好几种语言。负责视觉和听觉的感知功能在此之前已经达到顶峰，这是因为我们需要用看和听来模仿语言行为。例如，如果英国妈妈和中国爸爸。对孩子进行双语教育，在四个月大的时候，孩子便已经可以通过观察父母的唇部动作来区分两种语言了。而如逻辑推理这样更高级的认知功能，只有当我们掌握了单词，并知晓如何正确运用符号时，才能理解我们的世界，并发育至顶峰。语言造就了我们的世界，丰富的语言技巧。让我们能够用心聆听，善于表达，享受阅读，并掌握写作技巧，而这些可以创造一个完整的世界。正如德国哲学家维特根斯坦所言：“我的语言的极限，意味着我的世界的极限。”我们以托儿所为例，有些人说他是学前班，爱尔兰人称之为幼稚园，而德国人则发明了“幼儿园”一词。只有当我们理解了这三个词，我们才能理解其代表的真正含义。现在，让我们来听听关于幸运的露西和可怜的皮特的故事。这两个孩子成长于两种截然不同的环境中。露西是由她母亲抚养长大的，她母亲的母语是英语，认识大约两万个单词，而皮特的父母从国外雇了一个非常优秀的保姆。他们要求保姆只能用英语和皮特交谈，而不能用母语。虽然他的日常英语似乎还行，但他实际上只会大约五千个单词，只有露西妈妈单词量的四分之一。出生第一年是大脑语言中枢发育最快的时候，露西醒着的时候，有一半的时间能听到妈妈说话。他每天会听到大约一万个单词，最重要的是，这其中大约有 2,500 个单词是对着他说的
，每当妈妈把一个词和实际使用的语境相联系，露西就学会了它的含义。而 Peter 只有在保姆专门跟他说话时，才能听到英语。每天大约有一千个单词，不仅单词数量少，质量也很低。因为保姆的英语并不流利，所以很多话说的并不利索。一岁生日的时候，虽然两个孩子都能说爸爸和妈妈，但我们不知道的是，露西其实已经学会了大量的单词，尽管她还不会说。而 Peter 的词汇量实则有限。当露西和她的妈妈在看绘本时，妈妈会指出给她讲所看到的内容。小猴子也是一种星星，一种猿类，一种会使用工具。会爬树、聪明的动物，和他的妈妈、爸爸生活在非洲的热带雨林里。然而，当 Peter 看绘本时，他的学习受到保姆语言能力的限制。同样的猴子只是可爱的，吃香蕉的。为了弥补 ，Peter 的家人会给他用一些学习语言的应用程序，但由于 Peter 缺乏语言基础，所以他一个字也听不懂。对他而言，这只是一种与丰富多彩的事物莫名其妙联系在一起的新声音。在他们两岁生日的时候，露西已经掌握了二百多个单词，这是孩子们开始学习规则和应用语法所需的单词量。而 Peter 掌握的单词量很少，有时他会因为无法表达自己的想法而感到沮丧。露西喜欢和妈妈一起逛公园。有时他们会看老人下棋，虽然露西不了解游戏规则，但他知道游戏里面有兵、战车、骑士、皇后、国王、主教和马。将来当他想要学习下棋时，一切就会变得很容易，因为他认得每一种棋子，能直观地理解每一种棋子的作用。由于语言不通。Peter 只能看到一个画有格子的大木板，和一些看起来差不多的木头人、兵、骑士、主教、战车。对 Peter 来说，以后要想学会下棋会很困难。所有的东西看起来都一样，作用怎么会不同呢？在他们三岁生日的时候，他们都能说出自己的名字，会造句。但露西拥有 1,500 的词汇量，而 Peter 只有500的词汇量来了解这个世界。四岁时，他们上幼儿园了。Peter 在木架前只看到了不同形状的木块、球、一些其他的玩具、一匹马和黄色的挖掘机，而相同的东西在露西眼里则是圆形、三角形、正方形。一个篮球，红色的风车，米色的摇马和装着乐高挖掘机的纸盒。玩游戏时，露西能理解别人在说什么，并经常带头提出一些新想法，而 Peter 经常不明白他的意思。如果大家讨论某件事的时间长了，他就会走神，因为他很难跟上谈话的节奏。到年底，露西掌握了 3,500 个单词。而 Peter 只认识一千个单词。露西现在可以用完善的语法来构成更复杂的句子。晚上，妈妈会给他读睡前故事，通过语境，他会学习不理解的单词。作为一名母语为英语的人，母亲可以通过抑扬顿挫的声音，使故事变得更加生动。童话故事在他的脑海里变得鲜活起来。让露西学会了想象和创造性的思考。皮特还是只会说一些比较简单的句子，语法也并不完美。当他的保姆给他读书时，单调的声音让他觉得故事很无聊，更难集中注意力。他不懂的词还是不懂。到年底时，露西掌握了六千个单词，而皮特仅掌握了两千个单词。要了解为什么两者在语言能力上的实际差异比看起来更大，让我们假设单词
，只不过是帮助我们编码世界、形成思想、构筑思想，并与他人交流的工具。两千个单词与六千个单词相比 ，Lucy 的工具箱是 Peter 的三倍。Lucy 在上小学的时候就拥有很大的优势。顺便一提的是，爱因斯坦小时候很少说话，曾有一个有趣的轶事。由于他说话晚，七岁时几乎不会说话。他的父母很担心，也尝试了很多方法让他开口说话。他们一度担心他有学习障碍。最后，有一天吃饭的时候，他打破沉默说：“汤太烫了。”他的父母才如释重负，问他为什么以前不说话。这位年轻的天才回答说：“因为到目前为止。”一切都井然有序。你对语言学习有什么看法？像 Peter 这样的人，以后还能弥补自己在语言能力上的缺陷吗？或者找到其他好的方式来表达自己？也许我们的观点太狭隘了，而 Peter 和 Lucy， 实际上通过他们不同的技能，找到了交流的平衡点。请在下面的评论中分享你的想法。Sprout 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者。并进行捐助。有关详情，请访问 patreon. com s p r o t s 即使是一美元，也能物有所值。